E o repórter Tiago Melo esteve com os acusados de serem os autores desse crime, que foram presos é, de manhã. Eles negam que tenham a participação no homicídio. Vamos acompanhar. E o resultado do serviço reservado da Polícia Militar com homens do 1 Batalhão, com atuação no centro e adjacências, culmina aqui na condução de duas pessoas suspeitas de participação no espancamento de Juvenal da Costa Almeida. Fato acontecido no domingo, lá na rua Firmino Pires, zona sul de Teresina. Estão aqui o senhor, que seria o, o proprietário da oficina mecânica, que teria sofrido um furto praticado pela vítima, e ainda uma outra pessoa. O que, que teria acontecido lá sobre a essas acusações que estão lhe colocando. Não, só eu corri para poder que gritar, né? Ladrão, ladrão. Aí pegou a gente foi correr para poder averiguar se realmente constatava de um furto ou de um roubo. Chegamos lá e só fiz a abordagem, recolhi os pertences, voltei para casa e ficaram lá o pessoal. Não voltei mais. Você não agrediu, Juvenal? Sabe quem agrediu? Foi o pessoal que ficou lá, a população, juntamente com esse pessoal aqui que está conduzido com a gente. E esse pedaço de ferro aqui, que o policial já... Foi tomado, o ladrão, e tentar imobilizar ele. No momento algum, não executei ninguém. O senhor nega a participação? Nego, né? No seu caso aqui, o senhor, de acordo com os policiais, o senhor é o dono da oficina. Ele cometeu algum crime lá? Eu, eu não vi ele lá e nem eu estava lá na hora, não. Eu não estava lá na hora, não. Eu cheguei depois. O senhor ali está dizendo que não estava lá, mas foi ele que jogou a vítima dentro do porta-mala, amarrado no porta-mala do veículo dele. Como é que ele não estava lá se ele levou a vítima até o HUT?